स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर रहे थे ग्राफिंग पैराबोला विद वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन यानी ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको हमने जिसको हमने आइडेंटिफाई किया कि अपवर्ड बनेगा ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा फिर हमने स्पेसिफिकली उसको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसके बाद हमने उसका वर्टेक्स जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है जो है उसका यू नो जो है फोकस किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है देन हम बात करे थे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जा रहा है जितना डिस्टेंस अगर आप देखें बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला जितना डिस्टेंस यहाँ से अपवर्ड होगा ठीक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से जितना डिस्टेंस यहाँ से अपवर्ड होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से डाउनवर्ड भी होगा और एक ऐसी लाइन जो कि इस जो एक्स एक्सिस के इस केस में पैरल होगी ठीक है और एट डिस्टेंस उतने डिस्टेंस पे लाई करेगी जितना यहाँ से फोकस है ठीक है तो फोकस का वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल था फोकस का अगर आप वाई कोऑर्डिनेट देखें तो वो 15 बाय 4 के इक्वल था ठीक है लेकिन यहाँ से लेके वर्टेक्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आप लेंगे ठीक है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में देखें जो हमने जन बिकॉज हम इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए था ठीक है माइनस ए तो इसका मतलब है कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा माइनस ए फॉर डायरेक्ट्रिक्स फॉर डायरेक्ट्रिक्स हम सिर्फ आ, सिर्फ वर्टेक्स की बात नहीं कर रहे यानी जब वर्टेक्स रिजन पे नहीं होगा तो उसमें हम तमाम चीजों को स्टडी करेंगे फॉर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी और वॉट इज कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई किसके इक्वल माइनस वाई माइनस थ्री तो दैट मीन्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वॉट इज ए ए किसके इक्वल है ए है थ्री बाई फोर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस ये थ्री बाई फोर है तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर ठीक है नेगेटिव जो है डायरेक्टिक्स की वजह से आ रहा है अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ लेट सपोज अगर मैं थ्री को दिस इम्प्लाइज दर इफ थ्री गो अगर थ्री गो इज द राइट साइड तो माइनस थ्री बाई फोर प्लस थ्री प्लस थ्री तो मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई फोर करेंगे ये बन जाएगा माइनस थ्री बाई फोर प्लस ट्वेल्व बाई फोर जो के बन जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री इज नाइन बाई फोर नाइन बाई फोर तो इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू नाइन बाई फोर दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है ठीक है एंड लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस केस में लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन वाई इक्वल नाइन बाई फोर आ गया लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन इस केस में क्या हो जाएगी यू नो ऑफ कोर्स यू नो वाई इज इक्वल टू ए अब लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे इस केस में होगा क्या सबसे पहले देखें सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम होगा क्या ये यानी इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम ठीक है तो एंड पर ग्राफ को मैंने भी यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है कितनी कितनी इंक्लाइन मतलब कितनी शार्प होगी यानी कितना क्विकली ये ग्रो करेगा या कितना स्लोली ग्रो करेगा उस अकॉर्डिंगली हमने बात नहीं की अभी ठीक है लेकिन जैसे हम लेटेस्ट सेक्टर की बात करें लेटेस्ट सेक्टर में चूंकि एंड पॉइंट ऑफ द पैराबोला यानी ऐसा फोकल कार्ड जो कि फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के पैरल हो तो वो जो जो कार्ड होगा उसको हम लेटेस्ट सेक्टर कहते हैं तो लेटेस्ट सेक्टर की सबसे पहले इक्वेजन इक्वेजन ऑफ लेटेस्ट सेक्टर क्या होगी y इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए जो कि डेफिनेटली इस केस में अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू ए जब आपने रखा तो क्या आई थी y इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई फोर वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई फोर तो इक्वेजन ऑफ लेटेस्ट फैक्टम तो ये हो जाएगी आई मीन इक्वेजन ऑफ इक्वेजन ऑफ लेटेस्ट फैक्टम लेटेस्ट रैक्टम लेटेस्ट रैक्टम इक्वेजन ऑफ लेटेस्ट फैक्टम तो ये हो गई ठीक है रैक्टम ये होगी इसी तरह से इक्वेजन ऑफ एक्सिस फाइंड आउट करनी है तो एक्सिस एक्सिस इस केस में जो के पास करिए एक ऐसी लाइन है जिसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ एक ऐसी लाइन है जिसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला जो के इसको सिमेट्रिकली दोनों साइड पे डिवाइड करिए तो एक्सिस ऑफ हमने आ, ये भी फाइन आउट कर लिया एक्सिस ऑफ पैराबोला भी हमने फाइन आउट कर लिया तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ चीजें जो है बड़े आराम से आप अगर जो वर्टेक्स है फोकस पे लाए ना भी ओरिजिन पे लाए ना भी कर रहा हो फिर भी आप उस इक्वेशन को वन ऑफ दी फोर फॉर्म्स ऑफ यानी वन ऑफ दी फोर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप उसी स्टैंडर्ड फॉर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करके सब्सिट्यूट करा के वैल्यूज उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है मैंने बात की थी कि जो वर्टेक्स फाइंड आउट करने का यानी वर्टेक्स को फाइंड आउट करने का एक और वे भी
तो यहाँ से मैंने सिक्वेंट को कॉपी कर लिया और मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले आता हूँ ठीक है लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ठीक है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं सिक्वेंट को इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ वाई तो वाई किसके को आ जाएगा वाई माइन आई मीन थ्री वाई यानी अगर थ्री वाई इस तरफ चला जाए चले इस तरह से एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थर्टीन इज इक्वल टू इज इक्वल टू थ्री वाई आर डिवाइडिंग बोर्ड साइड बाई थ्री डिवाइडिंग बोर्ड साइड बाई थ्री 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 इज से कैंसिल तो वाई इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वेयर बाई थ्री एक्स स्क्र बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री एक्स एंड प्लस थर्टीन बाई थ्री थर्टीन बाई थ्री ठीक है अच्छा फॉर वर्टेक्स हमने एक जो है वो रिलेशन भी पढ़ रखा है वर्टेक्स वर्टेक्स का अगर आपने एपसीसा ऑफ वर्टेक्स ठीक है एपसीसा ऑफ वर्टेक्स एपसीसा ऑफ वर्टेक्स आई डोंट नो स्पेलिंग ऑफ चलें एपसीसा ऑफ वर्टेक्स थर्टीन बाय थ्री एपसीसा ऑफ वर्टेक्स एपसीसा ऑफ वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स किसके इक्वल होता है वर्टेक्स किसके इक्वल होता है जी माइनस माइनस b over 2a minus b over 2a ये हमने पढ़ रखे हैं and what is b b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square a is the coefficient of x square so that means that means के यहाँ जगह minus b minus 4 over 3 divided by 2 times of 1 over 3 1 over 3 जो कि अगर आप देखें तो minus 4 over 3 multiplied by ये 2 by 3 है तो 3 by 2 हो जगह 3 by 2 हो जगह 3 3 से cancel 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ठीक है तो ये किसके कुल आ गया माइनस टू के कुल आ गया किसके कुल आ गया माइनस टू के कुल आ गया अभी हम चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यानी जो हमने बाय कंपैरिजन मेथड किया था माइनस टू आ गया ठीक है यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एप्सिसा इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू प्लस टू आ रहा है यहाँ पे so यहाँ पे slight changes change आ रहा है ठीक है तो हम देख लेते हैं कि हमारी mistake कहाँ पे हो रही है ठीक है exactly यहाँ पे देखें हमने थोड़ा सा यहाँ पे हमने negative sign एक just छोड़ दिया था ठीक है because जो abscissa आता है वो word minus b b over two a के साथ आता है अब negative तो already मौजूद है तो ये b भी negative है तो इसका मतलब negative time negative क्या हो जाता positive हो जाता अब ये positive हो गया ठीक है positive हो गया so ये plus two so that makes sense कि इस तरह से भी आ सकता है अब इसकी value अगर आप टू इंसर्ट करें इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर ठीक है अगर मैं टू इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करूं उसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो है वाई यानी अदर जो ऑर्डिनेट है वो भी आ जाएगा तो आई कैन डू दिस ठीक है वाई इज इक्वल टू टू स्क्वेयर बाय थ्री माइनस फोर बाय थ्री इनटू टू एंड प्लस थर्टीन बाय थ्री ठीक है तो य थ्री, because denominator सब के थ्री थे तो मैंने just LCM ले लिया, third denominator सब का थ्री था, ठीक है? तो ये four plus thirteen कितना हो गया? Seventeen, ठीक है? Seventeen, seventeen minus eight कितना हो गया? Nine और nine by three, nine by three जिकुल थ्री, तो इसका मतलब है इसके accordingly अगर आप vertex में निकलें तो two and three आ गया, two and three, तो हम check कर लेते हैं कि क्या हमारा ordinate थ्री था? अब सीसा तो हमने करेक्ट कर लिया अब सीसा हमारा टू है तो ऑर्डिनेट हमारा किसके इक्वल है ऑर्डिनेट हमारा थ्री के इक्वल है तो वर्टेक्स फाइंड आउट करने का एक अनदर फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देखा वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है तो आप वर्टेक्स इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं